പ്രവാസി വാർത്തയിലും ആദ്യം ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി സംഘർഷത്തിലുണ്ടായ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ ആ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലുണ്ടായ ഇന്ത്യ ചൈന സംഘർഷത്തിൽ ഇരുപതിലേറെ ഇന്ത്യൻ സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരണം മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാനിടയുണ്ടെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ചൈനീസ് സൈനികർക്ക് മരണമോ പരുക്കോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു സംഭവത്തിൽ യു എൻ വലിയ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ശരത് കെ ശശി ശരത്ത് ഇതുവരെയുള്ള നമുക്ക് ലഭ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ആനന്ദ് ഇന്ത്യ ചൈന തർക്കത്തിൽ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി സൈനിക തലത്തിലും നയതന്ത്ര തലത്തിലും ചർച്ചകൾ തുടരവെയാണ് കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ ഗാൽവൻ താഴ്വരയിൽ ഇന്നലെ രാത്രി ഇന്ത്യ ചൈന സൈനികർ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയത് ആദ്യം ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളുടെ പ്രകാരം മൂന്ന് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നായിരുന്നു ആദ്യം ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ട് പിന്നീട് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോയി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സൈന്യം തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് ഇന്ത്യൻ സൈനികർ ഈ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഏറ്റുമുട്ടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഒരു തരത്തിലുള്ള വെടിവയ്പും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മറിച്ച് ബഹുഭൂരിഭാഗം സൈനികരുടെയും മരണം ഒന്നുകിൽ ഈ കൈകൊണ്ടുള്ള അടികൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുമ്പ് തണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആക്രമണം ഈ നിലയിലുള്ള ആക്രമണത്തിന് കൊണ്ടാണ് മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം മരണസംഖ്യ ഇനിയും വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എ എൻ ഐ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പല സൈനികരുടെ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാകാനുണ്ട് ചില സൈനികർ ചൈനീസ് പിടിയിലാണോ എന്ന് സംശയം ുണ്ട് ചിലർ പരുക്ക് പറ്റി വലിയ മലനിരകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണു എന്നുള്ള സംശയവുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മരണനിരക്ക് ഇനിയും വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്നില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ മറുവശത്ത് ചൈനയുടെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സൈനികർക്ക് പരുക്കോ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സൈനികർ മരിക്കുകയോ പരുക്കേൽക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വാർത്താ ഏജൻസി തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതേവരെയായി ഇക്കാര്യത്തിൽ ചൈനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കൃത്യമായ ഒരു സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാഷ്വാലിറ്റികൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന സംഖ്യയിലേക്ക് ഈ മരണസംഖ്യ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണം ഏതായാലും ചൈന നടത്തേണ്ടതും ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾ സൈനിക നാശം ഉണ്ടായ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഗാൽവൻ താഴ്വരയിൽ ഉണ്ടായ ഈ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ തന്നെയാണ് ഇതിനു മുൻപ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പുൽവാമയിൽ നാൽപ്പത് ഇന്ത്യൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു അത് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ അത് ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ഇത്രയേറെ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെടുന്ന സംഭവം സമീപകാലങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു പത്താൻകോട്ടിലും ഉറിയിലും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഇരുപതിൽ താഴെ മരണങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് പക്ഷേ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും രാജ്യത്തെ നടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സംഘർഷത്തിന് പിന്നാലെ ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇരുവിഭാഗങ്ങളുടെയും സൈന്യം പിൻവലിഞ്ഞു എന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംഘർഷ സ്ഥലത്ത് രാവിലെ എത്തുകയും ചർച്ച നടത്തുകയും സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു എന്നുള്ള ാണ് വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു കാര്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ സൈനികരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പരുക്കേറ്റ സൈനികരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ മേഖലയിലേക്ക് ചൈന ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ കൊണ്ടുവരികയും അവരെയൊക്കെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് സുരക്ഷിതരായി മടക്കി കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും വലിയ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ചൈന സംഘർഷം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു എൻ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിലവിൽ ചൈന ഇന്ത്യ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്നും ഇരു രാജ്യങ്ങളും പ്രകോപനമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണം എന്നുമുള്ള ഒരു ആവശ്യം യു എൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അന്റോണിയോ ഗിട്ടറസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നാളെ ഏതായാലും തീർച്ചയായും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തുടർ നീക്കങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ചൈനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഏത് നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ നേരിടേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു
പേരെ ശരത്ത് വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് തീർച്ചയായും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ശരത്ത് വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തുമ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയോ പ്രധാനമന്ത്രിയോ ഇക്കാര്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു വ്യക്തമായ ചിത്രം ഈ രാജ്യത്തിനോട് നൽകേണ്ടതാണ് കാരണം നിരവധി സമയമായി മണിക്കൂറുകളായി നമുക്ക് അനൗദ്യോഗികമായി ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ചില വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു ഓരോന്നും ഞെട്ടിക്കുന്നു ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ഇപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തമായ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജവാന്മാർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ചൈനയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ തിരിച്ചടി കൊടുക്കാനായതെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു വ്യക്തമായ ചിത്രം ഇതുവരെ രാജ്യത്തിനോട് പറയാൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഭരണാധികാരികൾ തയ്യാറായിട്ടില്ല പക്ഷേ കുറ്റപ്പെടുത്തലിലേക്കല്ല നാളെയെങ്കിലും അതുണ്ടാകും എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് മറ്റു വാർത്തകൾ കൂടി നോക്കാം പ്രവാസ ലോകത്ത് നിന്നുള്ള ഗൾഫിലെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു എല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ന് കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ടി ജമാലുദ്ദീൻ ചേരുന്നു ജമാലുദ്ദീൻ എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ ഗൾഫിലെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കനുസരിച്ച് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് പേർക്ക് ഇതുവരെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പേരാണ് ഇതിനകം കോവിഡ് മൂലം വിവിധ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലായി മരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇന്ന് വലിയ തോതിലാണ് കോവിഡ് വർദ്ധിച്ചത് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പേർക്ക് ഇന്ന് മാത്രം സൗദിയിൽ കോവിഡ് പിടിപെട്ടു ഇതോടെ സൗദിയിലെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ആയി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേരാണ് ഇന്ന് സൗദിയിൽ കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചത് ആയിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ആയി സൗദിയിലെ കോവിഡ് മരണത്തിന്റെ തോത് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് യു എൽ എന്നെന്ന ആശ്വാസകരമായ വാർത്തകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ പുറത്തു വന്നത് ഇന്നും യു എൽ എന്ന് ആശ്വാസം നൽകുന്ന വാർത്ത തന്നെയാണ് കാരണം കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം യു എൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നതാണ് ഇന്ന് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പേർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചത് നേരത്തെ ആയിരത്തിന് മുകളിലൊക്കെ കോവിഡ് ബാധിച്ച ദിവസങ്ങളായിരുന്നു ഇതുവരെ ഇന്ന് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പേർക്ക് മാത്രമാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് പേർക്ക് ഇതിനകം യു എൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മരണങ്ങൾ ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേരാണ് ഇതുവരെ യു എൽ കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഖത്തറിൽ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ് ഖത്തറിലാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് പേർക്കാണ് ഇന്ന് മാത്രം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇവിടെ എൺപത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് പേർ ഇതിനകം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് പേർ കൂടി ഇന്ന് ഖത്തറിൽ മരിച്ചു ഇതോടെ ഖത്തറിലെ കോവിഡ് മരണം എൺപത് ആയി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് കുവൈത്തിൽ നേരിയ തോതിൽ കോവിഡിന് ശമരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് പേർക്കാണ് ഇന്ന് കുവൈത്തിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് പേർക്ക് കുവൈത്തിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അഞ്ചു പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് പേരാണ് കുവൈത്തിൽ കോവിഡ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒമാനിൽ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് ഒമാനിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ് പേർ കൂടി ആറ് പേർ കൂടി ഇന്ന് ഒമാനിൽ മരിക്കുകയുണ്ടായി നൂറ്റി പതിനാലാണ് ഒമാനിലെ ആകെ കോവിഡ് മരണം ബഹ്റൈനിൽ ഇതിന് ഇതിനകം പത്തൊൻപതിനായിരത്തി പതിമൂന്ന് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറവ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച രാജ്യം കോവിഡ് രാജ്യം ബഹ്റൈനാണ് ബഹ്റൈനിൽ ഒരാളാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചത് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പേരാണ് ഇതിനകം ബഹ്റൈനിൽ കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും യു എയിലും യു എൽ കോവിഡിന്റെ ശമനം ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ അതേ സമയം സൗദി അറേബ്യയിൽ വലിയ തോതിൽ തന്നെയാണ് കോവിഡ് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരി ടി ജമാലുദ്ദീൻ ദുബായിൽ നിന്നാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഗൾഫിൽ ഇന്നും കുറച്ചധികം എണ്ണം പല സ്ഥലങ്ങളിലായി ഗൾഫ് മേഖലയിലെ പല ഇടങ്ങളിലായി കോവിഡ് കേസുകൾ നിലവിലുള്ള കണക്കുകളെ കൂടുതൽ ആശങ്കാജനിപ്പിക്കുന്ന നിലയിൽ കൂടുന്നു മരണസംഖ്യയും അതിനനുസരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് പ്രതിനിധി നൽകിയത് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ അതിൻ്റെ അനന്ത സാധ്യതകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് അടുത്തറിയാൻ സഹായകമാകുന്ന പുതിയ മീഡിയ
രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ദശാംശം എട്ട് ആറ് ബില്യൺ റിയാലായിരുന്നു പ്രവാസികൾ അവരുടെ സ്വദേശത്തേക്ക് ഔദ്യോഗിക മാർഗങ്ങളിലൂടെ അയച്ച പണമെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് മൂന്ന് ബില്യൺ റിയാലായി ചുരുങ്ങി ഖത്തറിലെ വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനും ഇനി മുതൽ പ്രത്യേക പാസുകൾ ആവശ്യമില്ല നടപടി കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ സർക്കാർ വരുത്തിയ ഇളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യാവസായിക മേഖലയിലെ സന്ദർശകർ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ പരിശോധന ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം ശക്തമാക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു സൗദിയിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ് ഇന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേർ കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചു വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സൗദിയിൽ നിന്ന് എം എം നയീം നൽകും സൗദി അറേബ്യയിലെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഓരോ ദിവസവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പേർക്കാണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് പ്രധാനമായും റിയാദ് പട്ടണത്തിലാണ് റിയാദ് പട്ടണത്തിൽ ഇന്ന് മാത്രം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേർക്കാണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് പേരാണ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നതായി മന്ത്രാലയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നവരിൽ അൻപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ പേർ നിത്യരോഗികളാണ് എന്നും ഇന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നമ്മോട് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ മരണസംഖ്യയും ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേരാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതോടുകൂടി ആയിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് പേരാണ് കോവിഡ് അസുഖത്തെ തുടർന്ന് സൗദി അറേബ്യയിൽ മരണമടഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത് പേർ ഇന്ന് കോവിഡ് രോഗത്തിൽ നിന്നും സുഖം പ്രാപിച്ചു ഇതോടുകൂടി എൺപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരാണ് ആകെ കോവിഡ് രോഗത്തിൽ നിന്നും സുഖം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേർക്കാണ് ആകെ കോവിഡ് സൗദി അറേബ്യയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർ ചികിത്സയിലും നിരീക്ഷണത്തിലുമായി കഴിയുന്നു കടുത്ത വേനൽ പരിഗണിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച ഉച്ചസമയത്തെ പുറം ജോലി വിലക്ക് ലംഘിച്ച മുപ്പത്തിരണ്ട് കമ്പനികൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി കുവൈറ്റ് മാൻ പവർ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു കുവൈറ്റിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പരിശോധന നടത്തി നിയമലംഘകർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിപ്പ് നൽകി ഷാർജ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ സെവയുടെ എല്ലാ സെക്ഷനുകളും രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണി വരെ ഒരു ആഴ്ച മുഴുവനും പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ റാഷിദ് അല്ലീം അറിയിച്ചു സെവ സ്ട്രാറ്റജിക്സ് വീക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സേവനം വരുന്ന ഞായറാഴ്ച മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് പ്രവർത്തിക്കുകയെന്ന് ഡോക്ടർ റാഷിദ് അല്ലീം പറഞ്ഞു ഇതുമൂലം നിലവിലെ സേവയിലെ അവസ്ഥ വിശകലനം ചെയ്യാനും അതുവഴി പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ സേവയിലെ എല്ലാ സെക്ടറുകളുടെയും സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഒമാനിൽ മലയാളി മരിച്ചു ഇബ്രാ സഫാലയിൽ കോഫി ഷോപ്പ് നടത്തിയിരുന്ന കണ്ണൂർ പാലയോട് സ്വദേശി മിയാദാണ് മരിച്ചത് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് എഴുപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു അറുപത് പേർ രോഗമുക്തി നേടി ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയാറ് പേർ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവരാണ് അഞ്ചു പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ഉണ്ടായി സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയതായി എഴുപത്തി ഒൻപത് പേർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചത് മലപ്പുറം പതിനഞ്ച് എറണാകുളം പതിമൂന്ന് ആലപ്പുഴ തൃശൂർ കണ്ണൂർ ഏഴ് വീതവും പത്തനംതിട്ട പാലക്കാട് ആറ് വീതവും തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കോട്ടയം കോഴിക്കോട് നാല് വീതം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ രണ്ടു പേർക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയാറ് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നതാണ് അഞ്ചു പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ രണ്ടു പേർക്കും മലപ്പുറം കണ്ണൂർ പാലക്കാട് ജില്ലകളിലെ ഓരോരുത്തർക്കും വീതമാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്താറായി രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് പേരെ പുതിയതായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പുതിയതായി ഒരു പ്രദേശത്തെ കൂടി ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ
രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മരണം പതിനായിരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഒരു ദിവസത്തിനിടെ മുന്നൂറ്റി എൺപത് പേർ മരിച്ചതോടെ ആകെ മരണം ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരമായി രോഗം ഭേദമായവരുടെ നിരക്ക് അൻപത് ശതമാനം കടന്നു അതേസമയം ദില്ലി ആരോഗ്യമന്ത്രി സത്യേന്ദ്ര ജെയിനിന് കോവിഡ് ഇല്ലെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ മരിച്ചത് മരണസംഖ്യ ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ എത്തിയതോടെ കോവിഡ് മരണങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ എട്ടാം സ്ഥാനത്തായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജ്യത്ത് പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പേർക്ക് പുതിയതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നായി കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചു വന്നിരുന്ന പുതിയ രോഗികളുടെ നിരക്ക് രണ്ട് ദിവസമായി നേരിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് പേർ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരത്തി പതിമൂന്ന് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പേർക്ക് ഇതുവരെ രോഗം കണ്ടെത്തി നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് പേർക്ക് വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ച ദില്ലിയിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് മരണവും ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അൻപത്തഞ്ച് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ഗുജറാത്തിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് പേർക്കും ജീവൻ നഷ്ടമായി തമിഴ്നാട്ടിൽ നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാല് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് പേർ മരിച്ചു കനത്ത പനിയും ശ്വസിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ദില്ലി ആരോഗ്യമന്ത്രി സത്യേന്ദ്ര ജെയിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് രാജീവ് ഗാന്ധി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച സത്യേന്ദ്ര ജെയിന് ഇന്ന് കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തും തിങ്കളാഴ്ച കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ വിളിച്ചുചേർത്ത സർവകക്ഷി യോഗത്തിലും ഇദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിരുന്നു കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടവും സാമ്പത്തിക ഉത്തേജനവും സമാന്തരമായി നടത്തണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആവശ്യപ്പെട്ടു മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായുള്ള വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മോദി സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ സമിതി രൂപീകരിക്കണമെന്ന് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിംഗ് നിർദ്ദേശിച്ചു കേരളത്തിന് സംസാരിക്കാൻ അവസരം നൽകിയില്ല പി എം കെയേഴ്സ് ഫണ്ടിന്റെ വിനിയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിബന്ധനകളിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയച്ച ഇമെയിൽ സന്ദേശത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ താമസം ചികിത്സ ഭക്ഷണം യാത്ര എന്നിവ ഒരുക്കുന്നതിന് മാത്രമേ ഈ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് തുക വിനിയോഗിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ ഇതിൽ മാറ്റം വരണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ ചൈനീസ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സൈനികരുടെ മരണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി സി പി ഐ എം യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ അയവ് വരുത്തണമെന്നും എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കണമെന്നും പി ബി ആവശ്യപ്പെട്ടു രണ്ട് സർക്കാരുകളും അടിയന്തരമായി ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കണം ഇതിലൂടെ മുൻധാരണ പോലെ അതിർത്തിയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും സി പി ഐ എം പി ബി പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭം നടന്നു എ കെ ജി ഭവന് മുന്നിൽ സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ അണിനിരുന്നു പശ്ചിമബംഗാൾ ത്രിപുര ഹിമാചൽ പ്രദേശ് പഞ്ചാബ് ഹരിയാന തുടങ്ങി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബഹുജനങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോവിഡ് രൂക്ഷമാവുകയും ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർ തൊഴിലില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്തും കേന്ദ്ര സർക്കാർ തുടരുന്ന ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് സി പി ഐ എം ആഹ്വാനം ചെയ്ത ബഹുജന പ്രക്ഷോഭം കോവിഡ് കാലത്തും അനവധി പേർ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധത്തിൽ അണിനിരുന്നു ഷിംലയിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചു പശ്ചിമബംഗാൾ ത്രിപുര ഹരിയാന പഞ്ചാബ് തുടങ്ങി മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രതിഷേധമുണ്ടായി സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗങ്ങൾ പോസ്റ്റുകളും പ്ലക് കാർഡുകളുമായി പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി അണിനിരുന്നു സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി നിത്യവൃത്തിക്ക് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ആറുമാസത്തേക്ക് മാസം തോറും പത്ത് കിലോ ഭക്ഷ്യധാന്യം നൽകുക പാവപ്പെട്ടവർക്ക് മാസം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നൽകുക തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഇരുന്നൂറ് ദിന പ്രവൃത്തി ദിനം ഉറപ്പാക്കുക പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്ന നിർത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് സി പി ഐ എം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി തെക്കൻ മേഖലയിൽ നടന്ന സി പി ഐ എം
ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഔട്ട് ദീർഘകാലം തുറന്നു കൊണ്ടുപോകാനാവാത്തതാണ് പടിപടിയായി തുറന്നു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്നുണ്ട് യാതൊരു കരുതലും ഇല്ലാതെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിലും ഈ ഗവൺമെൻറ് നടപടികൾ എടുക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ വ്യാപനം ആ വ്യാപനത്തെ തടയാനെടുത്ത നടപടികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ വളരെ പ്രതികൂലകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പങ്കുവഹിക്കുന്ന കേരളത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനാണ് പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഉപയോഗിക്കാത്ത വൈദ്യുതിക്ക് ചാർജ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്നും കോടിയേരി വ്യക്തമാക്കി അത് സംബന്ധിച്ച് ചില പരാതികൾ ഉയർന്നു വന്നു ആ പരാതികൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് സന്നദ്ധമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തെറ്റായി ചാർജ് ബില്ലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കും എന്നുള്ള നിലപാടും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ പുഴുവരിച്ച് ഗോഡൌണിൽ കിടന്നിട്ടും അത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകാൻ തയ്യാറാവാത്ത കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി പ്രതിഷേധാർഹമെന്ന് എം എ ബേബി കുറ്റപ്പെടുത്തി പുര കത്തുമ്പോൾ വാഴ വെട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വാഴ വെട്ട് പുര കത്തുമ്പോൾ വാഴ വെട്ടുകയല്ല ഈ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് രാജ്യം കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരിയുടെ പിടിയിൽപ്പെട്ട് വലിയൊരു തകർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ഈ നാടിൻ്റെ അഭിമാനങ്ങളായ ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും സമ്പത്താണ് നമ്മുടെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതെല്ലാം വിറ്റുതെളിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല തന്ത്രപ്രധാനമായ പ്രതിരോധ മേഖല വിദേശ കുത്തുകൾക്ക് തീറെഴുതുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് പതിമൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിലും കൊല്ലത്ത് ഇരുപതിനായിരം കേന്ദ്രങ്ങളിലും പത്തനംതിട്ടയിൽ ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കേന്ദ്രങ്ങളിലും സമരപരിപാടികൾ നടന്നു കൊല്ലത്ത് കെ എൻ ബാലഗോപാലും പത്തനംതിട്ടയിൽ കെ ജെ തോമസും പരിപാടികളിൽ പങ്കാളികളായി കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം എസ് ജീവൻകുമാർ തിരുവനന്തപുരം മധ്യ കേരളത്തിലും നിരവധി പേർ സമരത്തിൽ പങ്കാളികളായി മധ്യ കേരളത്തിലെ അഞ്ച് ജില്ലകളിലായി എട്ട് ലക്ഷം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സമരം നടന്നു നാലര ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് സമരത്തിൽ അണിനിരുന്നത് സാമൂഹ്യ അകലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പാലിച്ചായിരുന്നു സമരം തൃശൂർ മുതൽ ആലപ്പുഴ വരെയുള്ള മധ്യ കേരളത്തിലെ അഞ്ച് ജില്ലകളിലായി നാലര ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് സമരത്തിൽ അണിനിരുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പതിനയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് കേന്ദ്രങ്ങളിലായി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തോളം പേർ സമരത്തിൽ അണിനിരുന്നു ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം വൈക്കം വിശ്വൻ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി എൻ വാസവൻ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പതിനയ്യായിരം കേന്ദ്രങ്ങളിലായി എഴുപത്തി അയ്യായിരം പേരാണ് സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് നഗരത്തിൽ നടന്ന സമരം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി രാജീവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി എൻ മോഹനൻ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പതിനായിരം കേന്ദ്രങ്ങളിലായി അൻപതിനായിരത്തോളം പേർ സമരത്തിൽ അണിനിരുന്നു കുഞ്ചിത്തണ്ണയിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ജയചന്ദ്രൻ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആലപ്പുഴ ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടന്ന സമരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആർ നാസർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കേന്ദ്രങ്ങളിലായി ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേർ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ മാത്രം ദേശീയ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ അണിനിരുന്നു തൃശൂർ ജില്ലയിൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കേന്ദ്രങ്ങളിലായിരുന്നു സമരം എൺപതിനായിരത്തോളം പേർ അണിനിരുന്ന സമരപരിപാടിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം എ ജി എസ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ബേബി ജോൺ നിർവഹിച്ചു സാമൂഹ്യ അകലം മാസ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പാലിച്ചായിരുന്നു പ്രവർത്തകർ സമരത്തിൽ അണിനിരുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി സമരത്തിൽ മലബാറിലും നിരവധി പേർ പങ്കാളികളായി ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ പ്രതിഷേധ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചായിരുന്നു മലബാറിലും പ്രതിഷേധം കോവിഡ് കാലത്തും ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഉയർന്നത് സി പി ഐ എം നേതൃത്വത്തിൽ ബ്രാഞ്ച് തലം മുതൽ ജില്ലാ തലം വരെയുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടന്നു പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ നടന്ന ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട സമരത്തിൽ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് പ്രവർത്തകർ പങ്കാളികളായി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ധർണ നടന്നു ഒന്നര ലക്ഷത്തിലേറെ ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു കാസർഗോഡ് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടന്ന സമരം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി കരുണാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ കാഞ്ഞങ്കാട് നടന്ന സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണൂരിൽ പതിനയ്യായിരം കേന്ദ്രങ്ങളിലായി ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പേർ പങ്കെടുത്തു ജില്ലാതല 
അംബാനിയെ പോലുള്ള ബിസിനസ്സുകാരുടെ ബ്രോക്കറാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെന്നും വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു അടച്ചുകൂട്ടപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തിൽ സമ്പത്ത് ജനങ്ങളുടെ കൈകളിൽ എത്താത്ത ഒരു സമൂഹത്തിൽ ചിലവഴിക്കാൻ ശേഷി ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ ആരെങ്കിലും വ്യവസായവുമായി ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായവുമായി രംഗത്ത് വരുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രാഥമിക ബോധം പോലും നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോയി എന്ന ദുരവസ്ഥയാണ് നാം കാണുന്നത് വയനാട്ടിൽ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ധർണ നടന്നു കൽപ്പറ്റ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിന് മുന്നിൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സി കെ ശശീന്ദ്രൻ എം എൽ എയും വൈത്തിരിയിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ഗഗാറിനും സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ എം പ്രതിഷേധ ധർണയുടെ പാലക്കാട് ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കെ രാധാകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി കെ രാജേന്ദ്രൻ സംസാരിച്ചു പതിനയ്യായിരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടന്നു ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ അഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിലായി നടന്ന ധർണയിൽ ഒരു ലക്ഷം പേർ പങ്കെടുത്തു പ്ലക്കാടുകളേന്തി കോവിഡ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം കൈരളി ന്യൂസ് കോഴിക്കോട് പ്രവാസി വാർത്ത പൂർണ്ണമാകുന്നു ശുഭരാത്രി